हेलो एंड वेलकम एवरीवन आज हम अक्टूबर मंथ 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हर एक कंपटीटिव एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है नो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट द इंडियन एयर फोर्स हैज फॉर्मली इंडक्टेड द फर्स्ट बैच ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचन इनटू द 143 हेलीकॉप्टर यूनिट्स एंड इंडियन एयर फोर्स फ्लीट इन जोधपुर बेस लोकेटेड इन तो इंडियन एयर फोर्स ने फॉर्मली इंडक्ट या इंट्रोड्यूस किया है पहला बैच इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कम्बेट हेलीकॉप्टर का जिसका नाम है प्रचन कहाँ पे जोधपुर में जो किस स्टेट में लोकेट है दैट इज़ राजस्थान में सो इज राइट आंसर नाउ जो प्रचन है ये बेसिकली इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड मल्टी रोल लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है कम्बैट यानी जो वार टाइम में यूज़ होता है एंड ये बेसिकली हाई अल्टीट्यूड बैटल फील्ड्स के लिए सुटेबल है एंड पूरे वर्ल्ड में एक लोता लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर है जो इतने हाई अल्टीट्यूड पर दैट्स अराउंड फाइव थाउजेंड मीटर से दुश्मन के एसेट को अटैक कर सकता है तो इस लाइट कम्बेट हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन एंड डेवलप किया है हिंदुस्तान एनोटिक्स लिमिटेड ने एंड फोर लाइट कम्बेट हेलीकॉप्टर इंट्रोड्यूस किए गए इंडियन एयर फोर्स के न्यूली रेजड वन फोर थ्री हेलीकॉप्टर यूनिट को बाद में फिर सिक्सटी फाइव हेलीकॉप्टर मिलेंगे आई एफ दैट इज इंडियन एयर फोर्स को एंड नाइन्टी सेवन मिलेंगे इंडियन आर्मी को क्वेश्चन सेकंड रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट सी एन जी कम्प्रेसर नेचुरल गैस टर्मिनल एट भावनगर इन तो रिसेंटली पी एम ने फाउंडेशन स्टोर किया फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट सी एन जी दैट इज कम्प्रेसर नेचुरल गैस टर्मिनल एट भावनगर पोर्ट जो किस स्टेट में लोकेट है दैट इज गुजरात में सो इज राइट आंसर अब जो ये सी एन जी होता है वो नो कि ये इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है डीजल एंड गैसोलाइन का बिकॉज ये नॉन टॉक्सिक है एंड ग्राउंड वाटर को खराब नहीं करता क्वेश्चन थर्ड इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर द ईयर 2022 थाउजेंड व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एनुअल रिपोर्ट आउट ऑफ 121 कंट्रीज तो बेसिकली जो इंडिया की रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में दैट इज बिलो दैन द नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान से भी बिलो है नेपाल से भी बिलो है बांग्लादेश भी बिलो है एंड श्रीलंका से भी बिलो है अब इंडिया की रैंक क्या है दैट इज वन जीरो सेवन आउट ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी वन कंट्रीज सो सी इज राइट आंसर क्वेश्चन फोर रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज इनाग्रेटेड द फोर्थ हिली इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन द यूनियन टेरेटरी ऑफ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने किस यूनियन टेरेटरी में इनाग्रेट किया है फोर्थ हिली इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज यूनियन टेरेटरी जे एंड के सो बी इज राइट आंसर अब ये बताओ कि जे एंड के के किस डिस्ट्रिक्ट में इसको इनाग्रेट किया गया एंड जो इसकी थीम थी दैट वॉज हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्वेश्चन फिफ्थ which has bagged the title of India's cleanest city for the sixth time in a row as the result of the central government's annual cleanliness survey such survey award 2022 now kisko sixth time continuously india ki cleanest city ka title mila and that is indore ko so is right answer and also jo indore hai india ki first seven star garbage free city bhi hai लाओ ये हैं बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का डेटा इनमें हम देख सकते हैं कि वो सिटी जिनकी पॉपुलेशन अबो वन लैक है उनमें टॉप किया है इंदौर ने जो एम की सिटी है सेकंड पे है सूरत जो गुजरात की सिटी है थर्ड पे है नीवी मुंबई जो महाराष्ट्र की सिटी है एंड अबो वन लैक पॉपुलेशन में जो सिटी बॉटम पे है दैट इज़ आगरा जो यूपी की सिटी है एंड अगर हम लेस देन लेस देन वन लैक पॉपुलेशन देखेंगे उनमें सिटी जो है जिसने टॉप किया है जिसने टॉप किया है दैट इज पशिकानी जो महाराष्ट्र की सिटी है क्वेश्चन सिक्स द जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल रिसेंटली हेल्ड इन वी सिटी ऑफ इंडिया इंटरपोल आल्सो लॉन्च द फर्स्ट एवर मीटावर्स दिस इज द सेकंड टाइम सिंस 1997 नाइन सेवन दन हंड्रेड नाइन्टी फाइव मेबर स्ट्रॉग बॉडी इज होल्डिंग सच ए लॉर्ज कॉन्फ्रेंस इन इंडिया और जो इंटरपोल है जो वन हंड्रेड नाइन्टी फाइव मेबर कंट्रीज की स्ट्रॉग बॉडी है अभी रिसेंटली इन्होंने जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंस हेल्ड की है कहाँ पर इंडिया की किस सिटी में दैट इज दहली में सो इज राइट आंसर नाउ इंटरपोल को सेटअप किया गया था नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में एंड इसके हेड कवर्टर्स जो है वो है लियोन फ्रांस में एंड बेसिकली ये एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जो पुलिस फोर्स को अक्रॉस द ग्लोब हेल्प करता है इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन सेवन द इंडियन एयर फोर्स इज सेट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्क्वाय थर्टी एम के फाइटर जेट्स इंटीग्रेट विद ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिजाइल विच नो हैज़ अ रेंज ऑफ ओवर तो इंडियन एयर फोर्स स्क्वाय थर्टी एम के फाइटर जेट्स जिनके साथ अटैच होगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिजाइल इनका नंबर इंक्रीज करेगी अभी टोटल टू हंड्रेड सिक्सटी सुकाय थर्टी एम के फाइटर जेट्स है इंडियन एयर फोर्स के पास इनमें फोर्टी सुकाय थर्टी फाइटर जेट्स ऐसे हैं जिनके साथ अटैच है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिजाइल नो आप ओवर सुकाय थर्टी एम के फाइटर जेट्स को इंटीग्रेट करेंगे विद ब्रह्मोस मिजाइल नो जो ब्रह्मोस मिजाइल इसकी पहले स्पीड होती थी टू हंड्रेड नाइन्टी किलोमीटर अब इसकी स्पीड इं
नाउ ये है बेसिकली इंडियन एयर फोर्स के सुकॉय थर्टी एम का फाइटर जेट की इमेज एंड वन मोर थिंग जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको लैंड से लॉन्च किया जाता है इसकी अभी प्रेजेंट में स्पीड है फोर हंड्रेड किलोमीटर अब फ्यूचर में इसे भी इंक्रीज किया जाएगा अप टू द रेंज ऑफ एट हंड्रेड टू फिफ्टीन हंड्रेड किलोमीटर एंड वन मोर थिंग इस ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया एंड रशिया ने मिलकर डेवलप किया है एंड इसका नाम जो पड़ा है वो इंडिया के रिवर ब्रह्मपुत्र एंड रशिया के रिवर पुसाखवा इन दो रिवर्स के नाम पर इसका नाम पड़ा है क्वेश्चन एट वी सिटी वॉज डिक्लेयर्ड विनर अलॉन्ग विथ नेवी मुंबई इन द टेन लेगस पुलिस पॉपुलेशन कैटेगरी ऑफ द इंडियन स्वच्छता लीग और बेसिकली जो इंडियन स्वच्छता लीग है ये इंडिया का फर्स्ट इंटर सिटी इंटर सिटी कॉम्पिटिशन है जिसे यूथस लीड कर रहे हैं टू बिल्ड द गारबेज फ्री सिटीज तो इस लीग के अंडर ऑल ओवर इंडिया से सिटीजन को इन्वाइट किया गया कि वो सर्च करें अपने सिटीज़ को ऑन माई गवर्नमेंट ऐप एंड देन रजिस्टर करें टू ज्वाइन देयर सिटी टीम्स इन स्वच्छता एक्टिविटीज़ जो इनके लिए प्लान किए गए तो इस इंडियन स्वच्छता लीग में किसने टॉप किया है नेवी मुंबई के साथ दैट इज चंडीगढ़ ने सो इज राइट आंसर क्वेश्चन नाइन व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिसेंटली रिलीज बाई द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की रैंक इसमें काइंड ऑफ इंप्रेस हुआ है इंडिया की रैंक है फोर्टी आउट ऑफ वन कंट्रीज नाउ बेसिकली इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में इंप्रूव कर रही है नाउ इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इकोनॉमिक की इनोवेशन परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है इंडिया के फ्यू इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में इंप्रूव कर रहा है लाइक डिजिटल इंडिया है इस तरह से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू तो है इस तरह से जो रिफॉर्मस जैसे ट्रस्ट रिफॉर्मस है आई में दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एंड अदर कुछ इनिशियटिव हैं जिनकी वजह से इंडिया जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में इंप्रूव कर रहा है क्वेश्चन टेन तेजपुर विल बी द सेकंड बिगेस्ट पोर्ट इन मिस स्टेट ऑफ द कलकत्ता पोर्ट नाउ नून एज द श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नाउ जो तेजपुर है ये सेकंड बिगेस्ट पोर्ट बनेगा किस स्टेट का आफ्टर कलकत्ता पोर्ट दैट इज वेस्ट बंगाल का सो बी इज राइट आंसर एंड जो कलकत्ता पोर्ट है बेसिकली इसका नाम टू में चेंज कर दिया गया था इसका नाम रख दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट क्वेश्चन ट्वेल्व द सेंटर हैज़ अपॉइंटेड डैश एज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ट्राइब्यूनल फॉर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लेडी टू द बैन ऑफ द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है केरला में उनको पाँच साल के लिए बैन लगा दी गई अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट अब किस को अपॉइंट कर दिया गया यू ए पी ए ट्राइब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज जस्टिस दिनेश कुमार को सो इसका राइट आंसर है ए क्वेश्चन थर्टीन ऋषि सुनाक रिसेंटली बिकम द फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच आर द फॉलोइंग कंट्री ऋषि सुनाक बेसिकली इंडियन ओरिजिन का है तो रिसेंटली किस कंट्री का फर्स्ट प्राइम नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर बनाए दैट इज ब्रिटेन का यूके का सो इज राइट आंसर एंड बेसिकली संडे को कल इंग्लैंड ने टी ट्वेंटी का जो वर्ल्ड कप इस साल का पाकिस्तान के अगेंस्ट विन किया है क्वेश्चन फोर्टीन रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर मधीरा विलेज इन द मैसेना डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट एज इंडिया फर्स्ट सोलर पावर विलेज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया मधीरा को इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर विलेज जो किस स्टेट में है बेसिकली जो मधीरा एक स्मॉल से विलेज है गुजरात के मैसना डिस्ट्रिक्ट में सो इसका राइट आंसर है गुजरात एंड ये बेसिकली विलेज फेमस है सन टेंपल के लिए जो चलो क्या टेनास्ट में जिसको बनाया गया था उन्होंने कि उड़ीसा में भी एक सन टेम्पल है जिसका नाम है कोनारक सन टेम्पल कश्मीर में भी एक सन टेम्पल है जिसका नाम है मारतन सन टेम्पल एंड अब ये जो विलेज है मधीरा विलेज बेसिकली इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर विलेज बन गई है क्वेश्चन फिफ्टीन विच कंट्री वॉज रिसेंटली रिमूव फ्राम एफ ए एफ टी ग्री लिस्ट तो किस कंट्री को रिसेंटली रिमूव कर दिया गया है एफ ए एफ टी दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्री लिस्ट से दैट इज पाकिस्तान को सो इज राइट आंसर वी नो कि बेसिकली जो एफ ए एफ टी इसको बनाया गया था नाइनटीन एटी नाइन में जी सेवन सबमिट हुई थी जब पेरिस में वहाँ पे सो टू कम्बैट टेरिस्ट फाइनेंसिंग बेसिकली जो एफ ए एफ टी इसकी टू लिस्ट है एक है ग्री लिस्ट एक है ब्लैक लिस्ट जो कंट्रीज ग्री लिस्ट में होती है उन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है लाइक like उनसे उनको आईएमएफ एम एफ इंटरनेशनल मोनिटरी फंड या वर्ल्ड बैंक या अदर ऑर्गेनाइजेशन से लोन नहीं मिलता है प्लस उनको इकनॉमिक सेक्शंस लगते हैं प्लस ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो पाता है बट उसके बाद जो ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज होती है उनका तो हालत ही ख़राब हो जाती है बेसिकली उन्हें डायरेक्टली नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज डिक्लेयर किया जाता है उनके साथ में ट्रेड होता है तो उनको लोन मिलता है एंड हेवी इकनॉमिक सेक्शन लगते हैं अभी तीन कंट्रीज बेसिकली ब्लैक लिस्ट में इनमें नारत कोरिया है ईरान है और अभी भी एक और कंट्री को इसमें इंक्लूड कर दिया गया दैट इज़ म्यांमार बिकॉज आर्मी ने वहाँ पे जब ओवरटेक कर दिया था क्वेश्चन
मोडेट ऑफ पोटाश ये चारों के चारों इम्पोर्ट हम इम्पोर्ट करते हैं अदर कंट्री से सो दैट्स वो इन चार को इंक्लूड कर दिया गया है सो इसका राइट आंसर आर फोर फर्टिलाइजर्स अब ये जो सिक्स हंड्रेड किसान समुद्री केंद्र है ये बेसिकली फंक्शन करेंगे एज द हेल्पिंग सेंटर्स फॉर फार्मर्स नाउ ऑल्सो अब इस वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंडर हर एक फर्टिलाइजर नाम से पहले एक ब्रांड नेम एंड लॉगो होगा सिंगल ब्रांड नेम होगा भारत एग्जाम्पल भारत यूरिया भारत डी ए पी एंड ऑल कंपनीज़ को ये रिकमेंडेशन दी गई है कि वो बस जो फर्टिलाइजर का बैग होता है उसके वन बाई थर्ड ऑफ स्पेस पे वो अपनी कंपनी का नाम लागो ब्रांड एंड ऑल डिस्प्ले करे रेस्ट जो टू बाई थर्ड ऑफ द बैग होता है उस पर वो भारत ब्रांड प्रधानमंत्री भारतीय जन परियोजना लागो को शो करे क्वेश्चन सेवनटीन रिसेंटली द टर्म वोल ऑफ वेरी डिप्लोमेसी वॉज मेकिंग हेडलाइन इट इज लिंक विथ विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज जो वोल ऑफ वेरी डिप्लोमेसी है बेसिकली इस पे बहुत ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे किससे लिंक है दैट इज चाइना से बेसिकली वो नो कि चाइना में जो प्रेजिडेंट है दैट इज जिन जिनपिन उसका थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया एंड ही इज वेरी वेरी एग्रेसिव पर्सन इनफैक्ट चाइना में बेसिकली एक मूवी आई थी टू थाउजेंड फिफ्टीन में वोल ऑफ वेरियर को लेकर उसमें दिखाया गया कैसे अमेरिका से मिशनरीज आते हैं फिर चाइना में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो जो जिन जिनपिन है वो बेसिकली इस मूवी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसड है अब इस वोल ऑफ वेरियर डिप्लोमेसी का मतलब यह है कि अगर वेस्ट से चाहे अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से अदर कंट्री से चाइना को लेकर जो भी स्टेटमेंट्स आए तो चाइना की जो सबकस पर्सन है वो उसको और ज़्यादा एग्रेस वे में काउंटर करेंगे सो ये इस डिप्लोमेसी का एक सेंट्रल थीम है क्वेश्चन एटीन द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस काशी तमिल संगम मंथ लंग प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन एंड रिकेंडल द कल्चर एंड सिविलाइजेशनल बॉन्ड बिटवीन तमिलनाडु और विटी तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये कल से स्टार्ट होगा नवंबर सिक्सटीन से और दस नवंबर सिक्सटीन तक चलेगा अब इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पस है वो है कि जो तमिलनाडु एंड किस सिटी के बीच में कल्चर ब्रांड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और ज़्यादा डेवलप करना है दैट इज़ वाराणसी के बीच में वाराणसी के स्टेट में यूपी में नाउ ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली इंडिया का जो एक इनिशिएटिव है दैट इज़ एक भारत श्रेष्ठा भारत उस इनिशिएटिव का ये एक पार्ट है इस इनिशिएटिव को टू में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया था अब इसका इस इनिशिएटिव का मैन अब ये था कि जो डाइवर्स कल्चर्स के लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज में रहते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन को और इन्हेंस करना है क्वेश्चन नाइनटीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अनाउंस द क्लोजर ऑफ द फोर डेकेड ओल्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप इट वॉज स्टेबलिशन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अभी अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो जो फोर्टी ईयर ओल्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप था उसको वो क्लोज करेंगे अब इसको कब इस्टेब्लिश कब इसको बनाया गया था दैट इज़ नाइनटीन सेवेंटी नाइन में एंड इसका मैन एम ये था कि इंडियन रेलवेज को मॉडर्न बनाना है इंडियन रेलवे को मॉडर्नाइज करना है क्वेश्चन ट्वेंटी इन वी सिटी द टू डी सिटी लेवल के तूर उत्सव इज सेलिब्रेटेड विच इज सिग्निफिकेंस रिलेज टू द इनिशियल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिश इन एटीन ट्वेंटी फोर ये जो कितूर उत्सव टू डी फेस्टिवल है किस डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है दैट इज़ कर्नाटका में सो इज राइट आंसर अब ये जो फेस्टिवल है बेसिकली इसको कितू रानी चन्नम्मा की याद में सेलिब्रेट किया जाता है जिसने रिवोल्ट एटीन फिफ्टी सेवन या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है रिवोल्ट एटीन फिफ्टी सेवन से थर्टी थ्री ईयर पहले इसने ब्रिटिश से फाइट की थी क्वेश्चन ट्वेंटी वन रिसेंटली द यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णो इनाग्रेट इंडिया फर्स्ट अलमोनियम फ्राइड ट्रैक एट इंडिया की फर्स्ट अलमोनियम फ्राइड ट्रैक एट बॉक्स को कहाँ पर इनाग्रेट किए हैं अश्विनी वैष्णो जी ने दैट इज भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में एंड ये कहाँ पर किस स्टेट में उड़ीसा में नाव ये आप देख सकते हैं ये बेसिकली अलमोनियम रैक्स और बॉक्सेस हैं इस ट्रेन के अब बेसिकली ये फुली के फुली अलमोनियम से बने हैं दैट इज दैट मीन्स कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है एंड इसे फुली डिज़ाइन एंड डेवलप इंडिया में किया गया है एंड एक सिंगल रैक और बॉक्स अब फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सेव करेगा अपनी लाइफ टाइम में क्वेश्चन ट्वेंटी टू रिसेंटली द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया पी सी सी आई अनाउंस द पे इक्विटी पॉलिसी सेंग दैट द सेंट्रली कंट्रैक्टेड मैन एंड वोमन प्लेयर सूट कैट दे बेसिकली अभी रिसेंटली बी सी सी आई ने एक अनाउंसमेंट कर दी इक्वल इक्वल पे की यानी जो मैन एंड वोमन क्रिकेट टीम्स हैं उन अब जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर उनको सबको अब इक्वल पे मिलेगा यानी जितना अब वो मैन को मिलता है उतना अब वो मैन को भी मिलेगा तो इसका राइट आंसर है सैम मेज फी सो इज राइट आंसर ना ये है बेसिकली कुछ पाल से में चेंज देखो टेस्ट में जो एक टेस्ट मैच में वुमन को पहले मिलते थे फोर लैख मैन को मिलते थे फिफ्टीन लैख अब वुमन को भी मिलेंगे फिफ्टीन लैख इस तरह से ओ में वुमन को पहले मिलते थे वन लैख पर मैच और ओ में मैन को मिलते थे सिक्स लैख अब वुमन को भी मिलेंगे सिक्स लैख इस तरह से टी ट्वेंटी में पर मैच वुमन को मिलते थे वन लैख मैन को मिलते
एंड सिक्सटी सिक्स डेथ इन द स्मॉल वेस्ट अफ्रीकन नेशन ऑफ द गैम्पिया तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस कंट्री के कफ साइडम्स पर अलर्ट जारी किया है बिकॉज इनकी वजह से जो वेस्ट अफ्रीकन में स्मॉल कंट्री जैसे गैम्बिया वहाँ पर सिक्सटी सिक्स बच्चों की डेथ हो गई है एंड कुछ को वहाँ पर एक्यूट किडनी इंजरी भी हो गई है तो दैट इज़ इंडिया क्या सो इज़ राइट आंसर क्वेश्चन ट्वेंटी फोर रिसेंटली द सेकंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन कांग्रेस वॉज इनाग्रेट इन विच इंडियन सिटी अंडर द थीम जियो इनेबलिंग द ग्लोबल विलेज नो वन शुड बी लेफ्ट बैंड तो रिसेंटली बेसिकली जो यूनाइटेड नेशन का सेकंड वर्ल्ड जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन कांग्रेस कहाँ पर इनाग्रेट किया गया दैट इज़ हैदराबाद में सो इज़ राइट आंसर एंड जो फर्स्ट था उसको इनाग्रेट किया गया था टू में चाइना में ना अब जो ये टर्म है जियो स्पेशल इसका मतलब होता है कि यानी किसी भी जगह के बारे में पता लगाना अब हम अगर जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे यानी ऐसे मॉडर्न टूल्स जो जोग्राफिक मैपिंग या अर्थ या ह्यूमन सोसाइटीज की एनालिसिस में कंट्रीब्यूट करते हैं एग्जांपल रिमोट सेंसिंग की हम बात करेंगे या जी आई एस दैट इज़ जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे या जी एन डबल एस दैट इज़ ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम की बात करेंगे या सर्वे की बात करेंगे या थ्री डी मॉडलिंग की बात करें तो ये सारी चीज़ें जियो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज में आते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव रिसेंटली लीकस वे फाउंड इन द पाइप लाइन कंप्राइज इन द नॉर्थ सिस्टम पाइप लाइन नॉर्थ सिस्टम फर्स्ट एंड नॉर्थ सिस्टम सेकंड इट टेक इज गेज फ्रॉम रशिया टू इस इस पे हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर्स लेक्चर में भी डिस्कस किया एक बार तो जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन है ये बेसिकली गेस लेता है रशिया से कहाँ यूरोपियन कंट्रीज में सो इसका राइट आंसर है सी क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स रिसेंटली द राइटर शाहन करोना तला का ऑफ विच कंट्री द बुक प्राइट टू सेंटोरी टू फॉर इज नावल द सेवन मून ऑफ माली अलमीडा अबाउट अ डेड वार फोटोग्राफर ऑन मिशन इन द आफ्टर लाइफ तो रिसेंटली जो ये नावल है दैट इज़ दी सेवन मून ऑफ माली अलमीडा जिसे बुक प्राइज मिला है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का किसने लिखे है शान करोना तलाका ने लिखे हैं किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये दैट इज़ श्रीलंका से सो इज राइट आंसर नो अब जो ये नावल है इस नावल में जो सेंट्रल करेक्टर है दैट इज़ माली अलमीडा बेसिकली एक डेड फोटोग्राफर होता है जो अपने खुद की डेथ की मिस्ट्री को सॉलो करना चाहता है वन वीक में दैट इज़ सेवन मून में अब इन सेवन डेज में वो उम्मीद रखता है कि उसे वो सेट ऑफ फोटोग्राफर्स मिले जो उसने बेड के नीचे रखे थे ताकि वो फिर अपने फ्रेंड्स को प्रस्यूट कर पाए या मना पाए उनको एंड देन उसके फ्रेंड्स इन फोटोग्राफर्स को वाइडली सेपरेट करें ताकि जो श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ था उसमें जो ब्रुटलिटीज हुई थी वो एक्सपोज हो जाए तो हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर्स में भी एक नावल पढ़ी थी डेट ऑज टॉम ऑफ सैंड उसके बारे में हमने डिस्कस किया था जो एक फर्स्ट हिंदी नावल थी जिसको इंटरनेशनल बुक प्राइज मिला था जो गीतांजलि श्री ने लिखी थी तो ये चीज़ आपको याद रखनी है तो विद दिस समर आज का सेशन कम्प्लीट होता है आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे अपने अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखे गुड बाय